Hi guys, in this video, pag-uusapan natin yung auto-invest na bagong feature ng Binance. Mamay, ituturo ko sa inyo yung mga benefits. Pero, ito muna yung ipapakita ko sa inyo before tayo mag-start. Ito po yung historical return of investment or 3 years na historical data ng mga cryptocurrency na available for auto-invest. So, alimbawa, 3 years si Binance meron 2,129% kapag nag-auto-invest kayo. So, yung BTC is 380% yung Ethereum is 1,331% at yung Solana is 3,222% 1,666% yung ADA Polkadot 158% XRP 181% yat yung AVAX 1,030.29% Ito po yung mga historical data Ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung inside this video kung papaano yung auto invest kung papaano gamitin ito na strategy lalong lalo po sa mga BC Maganda po ito para sa mga busy. Kung interesado kang malaman kung papaano tong auto invest ng Binance, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo at ituturo ko sa inyo yung step by step na gagawin nyo kung papaano kayo magsimula dito sa auto invest ni Binance. So, let's go! Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bawa lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online or internet. So, wag na natin patagalin pa. Let's go! So, guys, before tayo mag-start, alamin muna natin kung paano ba yung auto-invest. Yung auto-invest, ito yung parang peso cost averaging. Ano bang ibig sabihin ng peso cost averaging? Ito ay isang strategy sa pag invest So, ano ibig sabihin yan? Ito ay savings ng fix amount nagse-save ka ng fix amount na pera every day, pwedeng every week, pwedeng every month, quarterly or yearly sa isang cryptocurrency. Pwede rin sa isang industry. Okay? So, o kaya sa buong industry ng cryptocurrency. Kaya lang yung available ngayon sa Binance is meron lang siyang 9 or 10 ba yun? So, ano ba ibig sabihin niyan? Paano ba yung peso cost averaging ganito yon? Halimbawa, Solana. So, yung Solana, halimbawa sabihin na natin na ikaw ay nag-regular na nagse-save ka ng $100. Halimbawa lang ha. So, ang savings mo, every week, $100 per week. So, halimbawa, last week, ang price yata ni, sabihin na lang natin, isiro na natin. Last week, halimbawa, ang price ni Sulana is $150, isang Sulana. So, ang nakuha mo, kung last week kang nag-save or bumili ka lang ng Sulana is .666 na nabili mo na Sulana. Yan yung nabili mong Sulana. This week, ang price niya, sabihin na natin, isiro-siro na natin, $200 na ngayon yung isang Sulana. So, yung $100 mo, makakakuha ka lang ng 0.5 na Sulana. Kaya kapag i-plinas mo yan, and then i-divide mo ng 2, ang average mo, 0.583. Ibig sabihin, yan yung cost averaging. So, ito yung advantage ng uh, cost averaging compared dun sa isang bagsakan ka lang bumili ng cryptocurrency. Halimbawa, bumili ka ngayon, 0.5 lang yung mabibili mo. Halimbawa, di ba? Ngayon, kung last week kang bumili o kaya weekly kang bumibili, meron siyang advantage. Yan yung peso cost average. Ngayon guys, tinulungan ka na ni Binance para maisagawa mo yung regular na pagsisave mo. Kasi pinakita doon, yung historical nga ng mga cryptocurrency na yun is napakalaki compare sa bank or compare sa other platform or industry. Sa nakita nila, mas maganda yung gagawin mo. Dito ka na magre-regular savings. Pero, ito yung dapat mong intindihin, Lahat meron pong disadvantage. Pero, ang maganda niyan, historically, ganun din naman pre-present yung iba, yung mga nasa financial services. Although, ito guys, hindi ito financial advice, hindi rin ito do your own research, this is a pure entertainment. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung mismong gumagawa, gumagana yung auto-invest ni Binance. So, ngayon guys, kung bago lang kayo sa Binance, mag-create muna kayo ng account. Kailangan po mag-create ng account at dapat po ay ma-verify po muna kayo. So para magawa yon meron akong video tutorials, ilalagay ko dun sa description. Pwede ko rin ilalagay dito sa taas. Makikita nyo po yung papaano mag-create ng account kay Binance. Meron akong tutorials dyan, 100% 
step by step yung pagtuturo ko dyan. Ngayon ay gagawin natin yung auto invest. Ngayon kung halimbawa meron na kayong account sa Binance, saan nyo makikita yung auto invest? Dito pwede nyo i-click to. Click natin yan and then makikita nyo po dito yung pwede na po yung check natin yung wallet. Yan. So at dito sa earn, pwede natin i-check yan. Ah, gagawa rin ako ng tutorials papaano gagamitin yung auto invest gamit po yung cellphone. So abangan nyo yan. Pero ngayon yung papakita ko sa inyo is gamit po yung desktop o kaya laptop. So dito makikita nyo. Okay, ito yung bagong product o bagong feature ni Binance which is nakikita ko para sa mga busy at saka yung mga hindi araw-araw tumitingin ng chart. Kahit hindi ka na tumingin ng chart dito, magre-regular savings ka. Parang dito ka na magse So dito makikita niyo yung auto invest, click niyo yung auto invest at dito yung feature na to makikita niyo po dito sa earn Binance earn mismo. Ngayon dito sa baba makikita natin. Yan. So merong two steps lang. Start creating your auto invest plan and enjoy the auto invest plan while earning passive income. Ito yung bagong passive income. New, nakalagay dyan guys. New po yung feature na to. So maganda nito, ganito yon. So kanina yung pinakita ko sa intro ito. So ito po ay historical. Hindi ibig sabihin ng yung history, ganyan din yung magiging future. Hindi. Okay? Historical, pinakita. Yung future, magbabago yan. Pwedeng mas mababa dito. Pwede rin malayong mas mataas pa dyan. Kaya, pwede kayo mag-take ng risk. So, ganito yon. So, alimbawa ako, papakita ko sa inyo, pipili, uh, ide-demo ko sa inyo. So, pipiliin ko, kailangan nyo muna i-research kung ano yung mga cryptocurrency na to. Ano ba sila? Okay, so pwede nyo pag-aralan yan sa CoinMarketCap or dun mismo sa kanilang website. Sa CoinMarketCap, makikita nyo yung website mismo ng mga cryptocurrency na to. Last week, meron gumawa ng video yata dito, pero tatlo lang. Pero ngayon, dami na nila. Walo yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. Okay, 8 na po yung mga available dito. So, ako, pipili ako yung Solana sa akin na. So, para magawa yon, pwede kang gumawa ng plan. Create ka ng plan. Yung mismong parang savings mo na. Di ba yung sa regular savings natin sa bank, di ba nag nagre-regular saving, savings tayo. So, et, dito na. Kaya lang dito, matas yung percent. Pwede nyo pilihin yung 1 year. Historically, Solana is 1,199%. Malaki, malaki. Sobrang laki. Sa bank, magkano lang? Okay? 0.0625 yata or 5.25. Ganun lang yung 1 year sa bank. Ito guys is 1,119. Pwede rin 6 months, pwede rin 3 months. So, pipiliin ko 1 year. Ganito yung gagawin natin. Create plan. Dapat meron po kayong available na USDT o kaya BU, oh, USDT lang ngayon. Yun yung available lang kailangan. Hindi na po BUSD. So halimbawa, subscription amount. So ang minimum niya is 10 US dollar. Dapat meron po kayong 10 US dollar. Meron tayo. So halimbawa, you have to decide. Di ba kanina sa meaning sabi niya, fixed amount. Magbigay kayo ng fixed amount. Weekly. Pwedeng, eto, weekly. Daily. Weekly, bi-weekly, or monthly. Wala nang yearly. Ayan. So, gagawa kayo ng plan. So, alimbawa, sasabihin ko, mag-invest ako ng Sulana weekly. Ayan. Bibili ako weekly. Merong araw pa dito. Pwedeng Monday, pwedeng Tuesday, Wednesday. So, alimbawa, every, aralin natin kung kailan ba yung tataas. So, sabihin na natin, uh, Friday ako bibili. At, nakita ko, na kapag gabi, bumababa yung price. Alimbawa lang ha. So, ito ay sample lang. So, ngayon ay ilalagay ko ay $10. So, weekly, bibili ako ng bibili or idededak na sa akin kaagad. Idededak na kasi auto na nga siya eh. Idededak na sa akin kaagad yung $10 para pambili ng Sulana. Ganun lang kadali. Okay? So, i-confirm mo lang. Kapag bitin, yung budget mo, i-open mo yan, yung flexible savings mo, dun kukunin yung remaining. Limbawa, $8 lang yung natitira dun sa USDT mo, yan. Pwede mo i-open yan. Pero sa akin naman, hindi. So, ganito yon Click mo lang yung confirm. So, nakalagay na dyan, plan schedule successfully. So, every 10 ng Friday, ay bibili na siya automatic na. Hindi mo na kailangang i-manual. Yan yung kagandahan ng auto-invest automatic na siyang magka-create ng plan. So, ngayon, kapag gusto nyo i-edit yung ginawa nyo, madali lang siya. Madali lang yan. So, i-click nyo lang ulit yung auto-invest. Ito na po yung lalabas. Meron ka ng ongoing. 
Kung gusto mong i-edit, click mo lang yan. Yan, babaguhin mo lang din ulit. Yan, so alimbawa, babaguhin mo siya. Pwede yan. Click mo lang yung parang sulat na yon kung gusto mong i-edit. So, pwede nyo rin, gusto nyo, alimbawa, gusto nyo i-stop, pwede rin po yon Kung gusto nyo rin pong mas malaki, pwede nyo i-edit lang. Okay, so ito ay parang yumawa ka lang ng plan. So, alimbawa, gusto mo na weekly, nabibili po kayo ng 10 US dollar ng sulana. Kapag bumaba yung price, bibili pa rin. Kapag tumas yung price, bibili pa rin. Mas maganda kasi yon mas malaki po yung pinaka... Kung yung etong strategy na to, maganda to lalong-lalo sa mga talagang regular na nagsisave. Halimbawa sa bank, i-compare mo na lang sa bank, pwede mong ilipat dito. Ngayon baka tanungin mo sa akin, paano ba mag-deposit diyan? Meron akong tutorials, guys, papaano mag-deposit po dito po sa Sulana. Once na ikaw ay, halimbawa, sabihin na nating 1 year na. Papaano ba ilabas? Napakadali lang din pong ilabas. Ang gagawin niyo lang is stop niyo lang. Ganito yung gagawin nyo lang. Click nyo tong Go to Earn Wallet. At dito, pwede nating pong anytime i-stop yung ganong ginawa nyong plan. Napakadali lang din po. Tingnan nyo. So, nandito na siya, guys. Okay, dito, nakita. Lalabas siya. Nandito yon So, Auto Invest Schedule. Yan. So, gusto nyo yung i-off, click nyo lang yung off. Hindi na siya. Halimbawa, this week, wala kang USDT. Eh, di ba, gumawa ka ng weekly, every Friday, sa 10 p.m., Ang mangyayari ay, pag na-off na yan, hindi na siya. I-activate mo na lang yan. Kung gusto mong i-activate, iulitin mo lang. Pwede mong i-edit, pwede mong tanggalin yung plan. So, walang problema naman. So, di ba madali? So, ito yung lalong-lalo yung gusto nilang mag-regular savers talaga siya. Pwede nyo pong gamitin yung Binance Auto Invest. Ganun lang kadali. Now, maraming mga questions ako nakita dun sa isang video na napanood ko rin about dito. na papaano daw nila i-withdraw. Madali lang yan, guys. Kapag na-stop nyo na yan, automatic mapupunta na siya sa spot. Dito rin siya mapupunta. Okay? O kaya, kung nandito sa sa earn, pwede rin mo i-transfer. So, may mga transfer na feature dito. Pwede nyo dito, sa fiat and spot. Okay? Para makita nyo lang din. At dito, pwede nyo i-transfer. Halimbawa, yung pera nyo nandun sa earn. O nga, dahil kasi nandito sa ibang wallet yon. Ang mangyayari, i-transfer nyo lang. May, pwede naman i-transfer. May feature yan na pagta-transfer. Pakita ko sa inyo. So, ito yun guys. Sa Piat and Spot, nandito yon yung transfer. Click nyo lang yung transfer. So, asan ba siya? Nandun halimbawa siya sa earn. Wala naman siya sa earn. Okay? O kaya nandito sa USD Futures. Isolated, isolated margin. O kaya nasa margin. Pwede siyang i-transfer. Ngayon, wala naman siya. Eh. Automatic nasa na-spot na yan. Kapag na... na i-cancel nyo na po yung mismong program or yung plan na ginawa nyo, automatic mapupunta na dito sa fiat, uh, uh, fiat and spot. Ganun lang po kadali. So, ito ay maganda para sa mga regular na nagsisave talaga. Instead na isave nyo sa ibang mga platform, pwede nyo pong gamitin yung Binance na auto-invest. Siya na yung automatic na mag invest Hindi mo na kailangang i-monitor. Automatic na siya. Or kung gusto mo naman, pwede rin. Kung gusto mo siyang i-monitor. Alam mo nyo guys, ito, gagawin ko to. Okay, papakita ko sa inyo yung sulana natin. So, gusto ko mag-collect na mag-collect ng sulana. And after one year, pwede po natin siyang ibenta. Kasi yung price ng sulana is, nakita ko yung feature nito or yung potential nito papalaki. So, hanap po kayo dun sa walo na yon or siyam na yon ng mga magandang potential. Pero ang lahat naman na nakalagay sa auto-invest ng Binance na walo na yon is talagang piling-pili yung mga yon. Hindi hindi fly by night ba na mga cryptocurrency. Talagang matatag na mga cryptocurrency yung mga yon. Kaya hindi kayo talo. Okay? So ngayon guys, if kung wala pa kayong link pala, meron akong link diyan sa Binance, nandiyan sa description. I-click niyo po 'yan para magamit niyo para makapag-create ng account. So kung nagustuhan niyo pala yung video na to, okay lang ba na i-hit niyo po yung like? Okay? If you have questions at, at sa tingin niyo, ano ba yung sa tingin niyo pala? Ano reactions niyo about dito sa auto invest? ni Binance, maganda ba siya? Pwede ba kayo mag-comment dyan sa comment box kung sa tingin nyo maganda or sa tingin nyo pwede, pwede, pwede to na strategy para sa mga hindi siya talaga nag-charting. Ito guys, hindi na kayo mag-chart. Wala ng charting. Automatic na ide-deduct lang yung cryptocurrency nyo. Ang trabaho nyo lang is pondohan ng pondohan yung wallet nyo. At dapat yung wallet nyo sa fiat and spot ay nasa USDT or Tether. Alright? So, sana nagustuhan nyo itong video na to. 
At sana makakatulong to para mag-grow yung pera nyo gamit po yung mga cryptocurrency na auto-invest ni Binance. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.